七月，神战神却滥杀无辜，铸成大错，还不乖乖束手就擒？那歹人破坏门规，死有余辜。我身为战神，若不出手惩戒，如何护我灵山派？强词夺理！本长老今日就废除你战神之位，替你师父清理门户。像你这种断情绝爱之辈，毫无怜悯之心，根本就不配为战神。大家一起上，让他以命偿命！难道我穿越到了这副将死凡人的肉身上重生，免死于众人的围攻？武林山派的禁地灵穴果然充满玄机。我玉佩呢？白旭月，挑上你的是老头子，不是我。我们已经结婚了，你还要怎么样？哭哭哭，就知道哭！我是死了吗？拉着个脸给谁看呢？想离婚就赶紧走，苏家保证不留你。这原身就是如此唯唯诺诺、逆来顺受的怨妇，也好，既然我穿越过来。就帮你重新活一次，顺便制止这不学无术的顽固子。嗯、他怎么进来？吓死我了！白希月，你进来干什么？看见你就烦，滚出去！啊！白希月，你吃错药了吧你？你发什么疯啊？没有啊，就是外面打扫的差不多了。我看这里面啊，脏东西，就进来打扫一下。苏少有资本可以潇洒玩乐，但别什么人都往家里带，指不定啊，有什么脏病，讨人嫌。白希月，你骂谁呢？看我不撕烂你的嘴！你这蹄子要是管不住，别要。这种货色也能入得了你的眼？品味真差。白希月。你在玩什么花样？是想吸引我的注意吗？我是在提醒你，这种货色带到家里，要是被老爷子知道了，苏少的日子可就不好过了。白希玉，你好大的胆子，敢拿我父亲威胁我！话已至此，苏少好自为之。一成哥哥，江璇，你先出去。我有话和你嫂子说。白希月，说，你到底是谁？没想到这纨绔子还挺聪明。什么谁？苏少说笑了，我不是白希月，还能是谁？登徒子，你干什么？竟然真的是白希月，不应该呀、啊。之前，不都喊我老公吗？老公，你也配？我只是想通了，你在外面彩旗飘飘，我不管，别带到家里来给我碍眼。要是让老爷子知道了，遭罪的可是你。行，算你狠。这女人转性了，哼，有点意思。贱人，你省省吧，一成哥不会喜欢你的。
，喜不喜欢我，我都是他明媒正娶的妻，坐在你最想要的苏家少奶奶的位子上，一个爬虫的贱婢，也敢跟我摆架子？你，一虫哥哥，你看他呀！白希月，差不多得了。江雪又不是第一次来家里，非要让他在佣人面前下不来台是吧？你竟然连一成哥都打，你刚才在书房说的，全当耳旁风了。自量力，这巴掌打的是你不学无术，宠妾灭妻。白希月，你可真行啊！江雪，你先回去吧。一成哥哥，回去。白希月，你这样的泼妇也能配得上一成哥？都是你，你这样的泼妇！吵什么？吵什么？看你们拉拉扯扯的，成什么样子？传出去，别人怎么看我们家的笑话？阿姨，你可来了，看看这一成哥都被白希月打成什么样子了。希月，为什么打人呢？母亲，都是一些小事，我能处理好，您不用担心。我跟一成哥只是谈一些工作上的事情。西月姐姐，你也太小肚鸡肠了！小贱蹄子，对，他就是小贱蹄子。我说你呢，江雪，不知廉耻！苏家不欢迎你，赶快滚！妈，没必要，干嘛发那么大火？还不是因为你这不省油的灯啊！我怎么了？这公司都一团糟，这后院又起火。公司？公司怎么了？你爸昨天说。公司有个大项目，人家看你不重视，就给毁约了。哎呀，你这天天花天酒地的，还不知道是吧？不是，我哪有这公司？轩宇不是管着呢，我去也用不到啊。这苏家的事儿，你不管谁管呀？妈，我去帮你管公司的事儿吧。白希月。你真好意思，你刚家暴完我，还要抢我公司是吧？刚刚妈在的时候，你怎么不说离婚？我不离婚，我们做个交易吧。说，三个月，我护你周全，帮你经营公司。三个月后离婚，不再有任何牵扯。三个月应该足够我干出一番事业，帮原生实现价值。至于苏一成这个便宜老公，他凉快哪待着去？好像对我有点价值，行啊。但是你必须答应我一个条件，你不能干涉我的私生活。你这花心的本事倒是见长。<笑>反正呢，我们呢必须要在外维持夫妻的名号，然后呢，你得保证我的个人形象。那你要谨记，在外我们可以维持夫妻之名，但在家不得有夫妻之事。他好像确实不一样了。哎，你好，我是来此任职的。嗯嗯，这新来的吧？去给我们部门一人买一杯咖啡，去冰半糖两杯，温热去糖四杯。行。哦哎、对对不起，那个我买回来了。错了错了，全错了。这点小事都办不好，一看啊，就是父母没教好。不是，你凭什么这么说我？我来这里是来工作的，不是来伺候人的。就凭你是初来乍到的新人，而我，苏氏集团的总裁。你平时就是这么欺负新人的吗？人和人本来就不一样，就你这样子。恐怕是修尖了脑袋才能来到苏氏集团吧？你信不信？我动一动手指，就能让你滚回家。那你觉得我动一动手指会怎样？林经理
，您是来开除他的吧？需要我签字吧？签啊，愣着干嘛？<笑>林经理，这搞错了吧？没有搞错，你可知道这位是谁吗？就是一个不知天高地厚的新人吗？闭嘴！这是苏总裁的夫人。他是穷酸样，怎么可能是苏太少奶奶呀、啊？沈梦，她不仅是我的女人，以后还要掌管公司。呃、对对对不起，是我不懂事了，请苏总、白总原谅。对不起，苏总、白总。请原谅我，这不不要辞退我呀！我还有房贷、车贷要还呢。好了好了，西月，以后你是管理者，你来决定吧。给你一次机会，好好工作，别搞这些阿杂的事情。属下紧急。江副总，昨天你们来公司，这公司啊，可是翻了天了。苏总夫人来管理公司了，就他那个泼妇，也就骂骂街吧，还管理公司，真是笑话。江副总，他毕竟是苏家少奶奶，恐怕你也得让他三分吧。他蹦跶不了几天了，就他那水平，没几天就滚回家了。江小姐可真是爱嚼舌根啊！白总，我们聊个天，你也要管吗？聊天可以，但是别到背后诋毁别人。诋毁别人，我还打你呢！你找死！白希月，找了你好久，你干嘛去了？苏哥哥，救命啊！他处理点私人事情，有什么事儿吗？我找你有很重要的事，轩宇，你帮他处理一下，你跟我走。我觉得这里还需要调整一下。嗯，不错不错，有些天赋。对了，这个是 U 盘，明天去海威公司的时候一定要带上。另外，我呢还给你准备了一个玉镯，戴上它会增加你的气质。知道了，现代社会真是麻烦。白希月，咱们走着瞧。你好，周总，我是苏氏集团的，来和您谈一下合作的事情。我是要见苏家人，只有苏家人来了，才能体现出对我们公司的重视，其他人一律不见。我就是苏家人，您可以先听听我的方案。我可没听说苏家还有个女儿呢，莫非是私生女？请您注意自己的言辞。什么时候轮到你个小丫头片子来教训我？来人，给我轰出去！废物，被一个女人吓成这样！周总，你看他手上戴的是什么？这莫非是上次拍卖会苏家少爷以五千万元拍走的那条玉镯？早就说了，我是苏家人。苏家少夫人，小的怠慢了，油盐不是泰山了。没想到苏家人真的亲自来跟我谈生意了。来人，快给苏总上好茶。不用那么客气，先谈谈方案吧。嗯、我那个什么什么盘子呢？您这是怎么了？还有什么地方不满意？白希月，你可真给苏氏集团丢脸啊！连个 U 盘都找不到。周总，要不您看看我的方案吧？这不是我的方案吗？胡说！这可是我连夜一个字一个字敲出来的。哎，两位姑奶奶，别吵了，我只听苏家人的方案。江小姐，您请回吧。今天不是，不代表明天不是呢。说不定哪天苏哥哥就娶我了。别胡说。哼、嗯。
我可没说过要娶个小偷当老婆，更何况我老婆还在那坐着呢。苏哥哥，你要相信我，这个方案真的是我做的。U 盘的事情，我回头再找你算账。今天的主要目的是拿下订单。苏总，既然他说方案是他做的，不如我们现场比较一下。比？你想怎么比？看看不看方案，谁能讲得出来？好，比就比。好、啊，到你了。嗯，师弟，是你吗？战神大人，是我。师弟，门派发生的一切都太过突然，我只记得要在这里帮助元神实现价值，才有机会穿越回去。其他的，你帮我去查阅一下典籍。啊，您放心，我定会查明，助您回去。这是我从门派取来的三个锦囊，您遇到危险的时候可以使用。谢过师弟，你在这里待不了太久，回去吧，小心为上。师姐保重。醒了！你们是什么人？好大的胆子！我们是什么人不重要，重要的是你得罪了不该得罪的人。听说你还挺能打的，上头还派我们多带几个人过来。我看你就是花架子，是个凶巴巴的小美人罢了。<笑>你们是活腻了？来呀，小美人我们可不怕你！哎哎哎！哎，女侠，饶了我吧！说，谁派你们来的？是个女的，叫江雪。对，对，叫江雪。女侠，你放了我吧，以后我绝对为你马首是瞻。那就看你们表现了。哼，这不是西月姐姐吗？嗯现在的酒还挺好喝的嘛。玩这么花，不怕得病啊？我找了你这么久，你怎么跑这儿来鬼混了？那就要问问你的红颜知己了。就这女的指使他，下去吧。哎，好嘞。嗯，江雪，你什么意思、啊？下去。这锦囊到底有什么宝贝啊？让我来看看。嗯，魅惑之术
去啊！你竟然忍心丢下奴家一个人，是女人，转性，有点意思。什么也没做啊！再说了，昨天晚上也不知道是谁拉着我。喂。哦。糟了，今天是老头子去公司视察的日子，再不去就完蛋了。都怪你。是不是女人啊？跑这么快？咦、嗯，这一身酒味儿，我一直以为我这儿媳妇儿稳重，没想到跟这个逆子竟然同流合污。媳妇知道错了，昨天是个意外，今后一定改正。还有你，这个逆子，要不是江小姐告诉我，我竟然一点都不知道，你还让新月帮你管理公司，这不乱套了吗？你这都什么封建思想啊！现在女人管理公司的多了。新月做家庭主妇这么多年了，这工作上的事儿她不懂。父亲，新月一定尽我所能。帮助一成管理好公司，就是。你海威集团的单子就是西月谈的。海威公司，他还不是忌惮他是苏家儿媳的身份吗？这公司在经营上啊，既要有运筹帷幄的能力，啊，还要有八面玲珑的交际手段。苏叔叔，明天的商会不如让西月姐姐去参加吧，正好咱们有个大单。让他去谈下来，不行，那商会上全是那些老奸巨猾的狐狸，那个白春江更是。七月，他应付不来，这点事儿都应付不来，赶紧让他回家。行，那我们就回去睡大觉，公司爱谁管谁管。逆子，这经营公司的事是儿戏吗？我去商会，这还算是个态度。不行啊，白希月，商会不是什么人都能去的，你不能这么答应。行了，我先走了，这事儿就这么定了啊。走。白希月，你真是什么事都敢接啊你！你出了事我还得给你擦屁股。不就是个商会吗？别大惊小怪的。明天可是全国所有的商业大佬都会来参加。你这一句话，一个行为，都有可能断送苏氏集团的半壁江山，你知道吗？我什么场面没见过，没什么难的。我没有跟你开玩笑。明天我不一定帮得了你，你只能靠你自己了。不用你帮，别到时候蹦出你的什么莺莺燕燕来影响我就行。好，来人。
累死人了。这在公司可不方便。要不，你把他先带到上回去，我明天到了再还。我说姑奶奶，咱能不能稍微注意一点？明天你还是早点去，别出岔子。白姐姐，听说苏少爷给你买了件巴黎时装秀的限量款礼服裙，你怎么没穿呀？哎呀，怎么破成这样了？哎，你以为你是个什么东西，也敢跟我耍手段？不过是裙子破了，稍加剪裁，一样能穿。别搞笑了，这可是巴黎的限量款礼服裙，是你随便改就能改的，破成这样了。你还穿个屁呀、啊！这有什么的？当年我们驱赶外贼在外作战的时候，是丽师妹的衣服，可是我用兽皮和羊毛裁剪缝制。说什么疯话呢？我看你啊，还是赶紧回家去吧，别在这丢人现眼。礼服太漂亮了，简直是独一无二。你这不过是瞎蒙混上死耗子，得意什么？江小姐还真是好眼神呢。你从没见过我的裙子，却知道它是巴黎限量款。是苏哥告诉你。别装了，老实交代，是不是你剪坏了我的裙子？就是想让你在所有人面前出丑。我告诉你，苏哥哥，早晚会跟你离婚娶我。大白天在这做梦呢，不自量力，赶紧让开，我有事儿。哎，来人呐！打人了，打人了！发生什么事儿了？白夫人我，我不小心惹白姐姐生气了，可是她也不能打我呀。在这样的场合，你怎么能随便打人呢？你是谁家的亲戚，这么没规矩？夫人，你莫听他的，我没有打他，是他剪坏了我的裙子，现在还在这嚣张跋扈，还装可怜。姐姐，你怎么能这么污蔑我呢？白夫人，你快替我做主啊！你把人伤成这样了，还在这儿狡辩？来人，把这泼妇给我赶出去！慢着，苏哥哥。白姐姐，她又打人了，好疼啊！西月，不好意思，来晚了。我刚刚已经调过监控了。江雪，你为什么要这么做？刚刚跟我一起去的还有这位女士。是啊，江大小姐刚才剪坏了苏夫人的裙子，还推倒了苏夫人，而且自己还假摔，真是让人太大跌眼镜了。江大小姐，我真没有想到，你竟然金玉其外，败絮其中。从今往后，你不许再出现在贵妇圈子了。白希月，都是你害我！你等着，随时奉陪，只要你身子够硬。哼！真不好意思，刚才我没调查清楚，误会你了。没事，夫人，江小姐那么会演戏，任谁都会误会。我带你去吃简餐吧，算是我们认识一下。荣幸之至。不知苏少夫人爱吃什么，我临时准备了一些。哎
呀，真没想到，名门苏家的少夫人竟然刀叉都不会用，像个野人一样，真是丢尽了苏家的脸面。此等真凶，自然要大快朵颐，何必拘泥于形式？我倒觉得苏少夫人豪爽，接下来这道菜，请大家享用。味道如何？很是喜欢，甘甜丰润，是求之不得的上等食物。不错，我家先辈是军人出身，我们应该居安思危，忆苦思甜。那些骄奢淫逸、娇滴滴的大小姐，自是看不惯。感谢白夫人的盛情款待，敢问白夫人可知道，白春江，白总裁在何处啊？堂堂白总裁。其实什么阿猫阿狗都能见的，少夫人，你找我先生有何事啊？冒昧了，白夫人，是公司有个项目要与白总商谈。别人不可，唯独苏少夫人可以。走，我这就带你去，请。请好啊，亲爱的。难得你今天愿来跑马场啊，亲爱的，今天我给你介绍一个朋友认识，哦、这位是苏少夫人，白总好，嗯，我是苏氏集团的白希月，很荣幸见到你。哈哈哈哈，我还以为是谁呢，原来是今天宴会大出风头的白小姐。不敢不敢，初来乍到，多亏白夫人。现在苏家都沦落成这样了，上一个女的出来谈生意，要我说，这女的。跟男的结构不一样，女的就应该在家相夫教子，而这男的才应该去闯荡四海。我说你今天干嘛来了？是帮我选中马来了，还是讨论男人女人来了？白总，选马的事儿，我倒是能为您参考一二。好啊，胆子不小啊。好，你跟我说说，这选跑马嘛，选公马好还是母马好？公马桀骜，爆发力强；母马温顺，心有牵挂。但只要能明确其心中所想，就能为人所用。笑话，哈哈！我自然不会选母马。这跑马嘛，当然是越桀骜越好。看我来驯服他。白总，白总，你没事吧？没事儿。你这个女子倒是有两下子，跟我说说你是怎么做到的？刚才就想跟您讲，这匹马正在发情期，不易驯化，我是用那匹母马才把它引导回来。嗯，好啊，我夫人看对的人，果然没有选错。来来来，我看看你公司的方案。好啊，你们公司的方案做的很细呀。哈哈哼，看你还能不能活过今天，让你嚣张！哟，嫂子，这么快就勾搭上白总裁了？你别胡说，我是在谈工作。姐姐一向豪爽，一定会骑马吧？不如骑几圈，让我们开开眼。西月，这马是出了名的桀骜，千万别听他的。这有何难的？雕虫小技，以为给马动了手脚能让我难堪吗？这就让你看看，什么是江湖名门的战士。让我看看伤怎么样，西月，你该减肥了。你狗嘴里吐不出象牙来，我给你上药。有点疼啊，忍着点啊。啊
口吞你是不是个女的？一个大男人那么娇气，谁让你成才救我的？还怪我了？你上去之后，我才发现江雪在那匹马上动了手脚。这我早就发现了，不过是想将计就计把他揪出来了。那怎么行？这太危险了，我得保护你。就你这么孱弱。你还保护我呢？呃，痛啊！不过话说你不演戏，还真是可惜了。就你那么好几次护我，还真挺像的话本里面爱上女主的男主。你真是小傻瓜！我又没说我不喜欢你，我就是抗议我爸。真是幼稚。一点都不成熟。我？那你想看看我成熟男人的一面吗？你这招美男计，对我没有用。嗯、喂，怎么了？苏哥哥，我好难受，你来天台看看我。你难受，你找医生啊！你找我干嘛？要再不来，我就跳下去！哎，哎，你等会儿，别冲动啊，等我！哎，江雪，苏哥哥，不喜欢我了吗？那天在你家，我们可是耳鬓厮磨了呢。不是说好了吗？在家里只是装装样子。可是你都抱我了，就应该对我负责。我苏一成抱过的女人多了。要是想负责的话，我的别墅都要装不下了。别人也就算了，你最近对那个疯女人可是有些不一样的。那天在马场，你还敢提马场？在马场，你差点害了西月的性命。你不是要跳楼吗？去跳！哎<笑>，少夫人现在怎么变得这么凶？和以前……都不太一样。小林，你为苏家当牛做马二十几年了，如今一个女人来管理公司，啊，你永远没有出头之日。别胡说，苏家待我不薄，还认我当养子呢。说是养子，其实他们就当做你是一条狗，压根儿没把你放在眼里。你也该为自己打算打算了。轩辕，怎么了？这么发愁？来抽根烟。啊，没什么，因为工作上的事儿，被白总给骂了。<咳>没事儿，抽。行了，别藏了。公司不准抽烟，我再说最后一次。齐月，你还在为昨天晚上的事生气啊？我生气的是你纨绔的样子，把员工都带坏了。你现在跟我爸似的，之前那个温顺可爱的新月，把你脏爪子拿开，烂泥扶不上墙。白旭，差不多得了，让你管理公司，没让你管我。我的意思是，不管你在外面怎么样，回到公司就得有个总裁的样子，别整天吊儿郎当的。你新官上任三把火是没什么问题，但是你这个火别烧得这么旺。国有国法，家有家规。行了行了，差不多得了，惹不起你还躲不起。滚，滚出去！这两人天天吵架，想下手太容易了。这样不好吧？宁拆十座庙，不毁一桩婚呢？咱们只要顺势而为，稍稍用力，他们就会分崩离析。那白希月走了，总裁的位置，不就是你的吗？
，老大，怎么不开心啊？这女人呢，真是比野马还能驯服。我觉得，你可以带她去旅行，趁机把她的性子给捋顺了。放包里吧，回去再看。哎，哦，对了，刚刚我在大堂看见嫂子跟一群男人在喝酒呢，还有说有笑的，带我过去。哎，来，不，不，喝酒。老大，就是他们。不，不，白希月，你干什么呢？看不见吗？喝酒猜拳，要不要来？你说我没有总裁的样子，你就有人妻的样子。别那么扫兴了，咱们四海皆兄弟，对吧，大家？对。对来来来来来来一个。<笑>这位大叔是谁呀？怎么这么高？好，你们说，怎么玩？这就对了。来，猜拳，猜，不，不，不，不。就成复发了。那要不我们先回去吧。我看伤的怎么样？没事没事，其实还好，我没那么疼。你这不都愈合了吗？耍我呢？那我不这么说，你能回来吗？天天在外面鬼混，把苏家的脸都丢尽了。虽然我是苏家少奶奶，但我也不是那金丝雀。我有我自己的生活。你看，你天天跟那一帮男人的鬼混，这外面世界多乱呢、啊！我自有分寸。为什么你们男人可以在外面招蜂引蝶，我们女人就得乖乖在家？你故意气我是不是？你是不是不想过了呀？你是不是不想过了呀？我早就不想过了。哎，西月。其实我想了一个好办法，没准能缓解我们的关系。什么办法？这里呢有一份旅行计划书，我们呢可以出去看看美食，聊聊天，谈谈心，而且没准儿能缓解我们针尖对麦芒的关系。我可没那闲工夫，公司一堆事儿呢。哎，你看一下嘛，公司的事可以让别人管。那我们再这么下去，有名无实的关系被别人发现了，就糟糕了。而且最近，青城是有拳赛，看不看？拳赛？我听你说过，我一直都想去看呢。票都买好了，就去两天苏总，车已系好，给我吧，今天我来看。走，好，翻后备箱就行。好的。哎，西远，你箱子呢？那些身外之物，要他们何用？哟，白姐姐还是那么的大大咧咧，一点都不像个女人。怎么回事？这女人怎么在这儿？你现在都明目张胆到这种地步了吗？林轩宇，他为什么会在车上？怎么回事？呃，那个江大小姐正好去青城市办事，我想着就把她一起捎过来了。少夫人，请你不要责怪少爷。好了好了，下次别这样，走吧。白姐姐，听说你不会开车呀？哎呀，真是老土，不像我。什么都会。我们家有司机，西月不用会开车。谁说我不会开车的？累了吧，老公？要不我来开会？他是故意激你的，你没有驾照不能开车西月，你什么时候考的这些啊？掌握技能可是纵横江湖的基础。况且
我得好好保护老公，对吧，亲爱的？有驾照有什么了不起的？我可不敢坐你开的车。不坐，滚下去，饶了我二根子清净。轩宇，把行李放楼上吧，我们先去玩。好的，少爷。苏哥哥，等等我们一起吧。你不是来工作的吗？不顺路。走那么快干嘛？哎呀，他烦死了！真是渣男！你是不是对每个女人都这样始乱终弃啊？才没有，我对你就不会。带你去看拳赛，走。<笑>我们把他们灌倒，然后你就把白希月带到你房间去，然后明天早上我再把苏一成带去捉奸。这样犯法的吗？笨蛋！我又没让你真的对白希月做什么。就只是做做样子。那好，他们马上到了。好，一切按计划行事。嗯。夫人，我们给你准备了上等的好酒，快来喝吧。这酒是好，就是他旧伤又复发了。不碍事。酒精还能消毒呢，先坐。你倒是好手，行，来，喝，来，来，干杯，干杯。喝酒还是没什么意思，我们来猜拳吧。好啊，来，你俩下来。十五二十十五，喝。再来，再来。十五二十十，十五二十十五来，十五二十十，喝！再来再来，十五二十五，喝！再来，不玩了，不玩了，不玩了，不玩了，不好玩。嗯。解开。旭、嗯，你干嘛呢？骊山派众人听，跟我一起除强。扶弱，楚坚宁，你疯了！大胆，竟然敢不听我命令！哎，你你，你干嘛呀？嗯，他们都说我没有女人味儿。好了，你有女人味了，我们先回去把衣服换了，好不好？走，我也不想，我也没有办法。那总要有人冲在前面嘛。我不看，今天我就要证明给你看，我是最有女人味的。好，好，嗯、你最有女人味，嗯、好不好？走。哼，我。是最有女人味的。嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯，嗯，嗯，你干嘛呢？你怎么把自己画成这样了？你赶紧去睡觉去、啊。
，我去旁边休息去了。想掏出我的手掌心，妹妹。竟敢玷污本姑娘清白！哎，心月，你你你自己昨天画的像个什么一样？我本来可是无福消受的，是你自己非得……还敢狡辩！我我……哎哎，别别别！我我上午昨天流血了，特别痛特别痛！你饶了我吧，饶了我吧！死罪可免，活罪难逃。哎。死罪可免，活罪难逃，你就在这儿饿着吧。哎，西月，哎，西月，苏一成，你人呢？接电话呀。这一城的血，这是被谁撸了去？夫人，这是怎么了？一城被绑架了。这样，你先回公司，不要声张，我去救他。夫人，注意安全。去自如，收到信号一定会过来的吧？怎么回事？我堂堂战神，连个帮手都摇不出来。锦囊，既然这第二个锦囊是师弟给的。应该可以把他叫出来吧，师弟。老大，听说您最近遇到困难了，请尽情吩咐我。在。老大，我调查过，这个黑市里面的老大号称百事通，他应该知道是什么人绑架了苏少爷。老大，你快走，别着急。这个百事通是个卖鱼的，一般人真看不出他的血缘。敢问张爷，可曾听说过苏家少爷被绑一事？我就是个卖鱼的，哪知道这些事儿啊？你买鱼吗？不买鱼，别在这儿耽误生意了。我买鱼，拿个袋子，把张爷的鱼给我全买了。你这小丫头气质不凡呐、啊！我们是不是在哪儿见过？不敢不敢，我听闻张爷正义凛然，想必不会做事此等恶行不管。倒是个会说话的，只是不知道你拿什么跟我交换。不知张爷你想要什么？嗯、我看张爷面色不佳。可是有梦魇缠身，我这儿有一道密咒，可以替你驱走梦魇。江湖州灵山派，我年少时曾见过灵山派九人，如今早已失传，你怎会此术？此为秘术，不便外传。你可否先告诉我，家父现在是被何人所掳走？有两个城里模样的年轻男女来做交易，雇了两个人，绑了那个
，富家少爷。不料有人把消息走漏给了王麻子，被他掳走了。那可是个狠角色。多谢张爷，山高路远，我们后会有期。你们先回去吧。老大，让我们跟你一起去吧，那里太危险了。我自己一个人行动方便，需要时自会叫你。老大。他们本来是雇我们把这小白脸绑两天就放了。我在电视上看到过这小子的样子，是苏氏集团的独生子，然后我就赶紧给你送来。这事儿干得漂亮，回去重重有赏。那您想管苏家要多少钱？我去打电话。先不急，先把这小子弄个半死，我看看这小子是什么德行的人，这么招人讨厌。大哥，你你你们是演员吧？你这演的也太像了！什么演员？老实点儿，我们老大头上可有几条人命。大哥，你别演了，不就要钱吗？我这有的是钱，我给你们。少废话，老实点儿。大哥我，我这包里有烟，你们拿去抽。下面，下面，下面。这还差。呃，抽完给我放了呗，哥。好。那臭小子呢？老大，那小子在仓库呢。哎，要跑！嗯哎哎、真的，大哥。放了我吧，我给你们钱。臭小子，你想跑？我让你看看我是不是真正的坏人。哎、哥,哥,哥，你来真的哥，让我看看有钱人的骨头跟我们穷人有什么不一样。穷人与富人没有什么不同，善人与恶人大不相同。找死！让我看看是谁敢动我的人。行不更名，坐不改姓，王麻烦。大家都是江湖中人。不妨打开天窗说亮话，您为钱财，我只要人。哼，嘿，小丫头，谁告诉你我要钱？当年我橡胶厂倒闭，就是你们这些人把我的资源抢走的。市场竞争那是大势所趋。呸，小子，我弄死你！冤有头债有主，抢您资源的不是苏氏集团，更不是苏一成。哼，天下乌鸦一般黑。我听说这小子比较好色。小美人，不如做我的女人，咱俩一起把她弄死。我向来都是先礼后兵，既然你不识抬举，就别怪我不客气。别怪我打女人。可以呀、啊，小丫头，我还没见过你这么能打的女人。但是你男人不行，他都快死了。心，你怎么样？没事，姓王的，我看你就是不自量力。你们这些女人看不上我，不就是嫌贫爱富吗？不是嫌贫爱富，是嫉恶如仇。今天我就替天行道。苏一成，快跑！不行，雪，我要跟你一起。臭小子们，给我上啊！没看见我受伤了吗？放开他！西远，别管我，快走！马上就天各一方了，除非你答应我，做我的女人，我就放了他。不行，西远，你快走！闭嘴！我看你就是中看不中用，还不如王大哥呢。有，西远，小美人儿，想通了？对，在苏家那个牢笼的地方，我已经待腻了。等我拿到钱走，我们就杀了。西远，远走高飞。西远，你不能信他。小美人儿，来，让大爷看看。苏一成，放肆！这是什么？西远，这是枪，会要人命的。想不到吧？我有枪。打仗没有武
器是不行的。雕虫小技，本战神什么武器没见过？嗯。呃。雪，你没事吧？都怪你，我本来对付这个破皮绰绰有余，老是帮到你。回去我补偿你，你别生气了。行了，回去吧。父亲母亲肯定很着急。你受伤这么重，下次不要逞强。好，雪，你没事吧？那泼皮岂能伤到我？倒是只会舔我。好了，夫人，下次不会了。休息休息吧。这回终于有人治你了，好大的胆子！你说什么？林轩宇，你坐我的位子上干什么？叫我林总。现在是老虎不在山。猴子成大王了，哼！管他什么老虎、猴子。从今天起，苏氏集团已经没有你和那纨绔弟子的位置了。姓林的，我和苏逸成那么信任你，你竟然在背后使坏！哼！从小到大，我哪里不如那个纨绔弟子？这总裁的位置本来就该属于我的。不对，你何时有的这般狼子野心？定是被江雪蛊惑了，对不对？别挑拨离间啊！我只是帮助林哥哥理清楚现状，让他为自己的未来做打算。你们什么时候搞到一起去的？你们这样，迟早会为自己的贪欲付出代价。今天。就让你付出欺辱我，抢走苏哥哥的代价！别装了，这都是我用剩下的伎俩。今天就将你赶出苏氏集团，成为丧家之犬！真是虎落平阳被犬欺。今天我就让你知道，什么是邪不压正！大胆！大胆，父亲，在公司逞凶斗狠，成何体统？苏老爷，你可来了！这坏女人啊，又要打人。白新月，你太让我失望了。父亲，义成在旅行途中被绑架，被我救了，正在家中，已无大碍。哼，你救他？你还以为我不知道你的狼子野心吗？就是，别以为我们不知道。你让人绑架了一成哥哥，然后自己去解救，好在苏老爷面前邀功。一成被绑架的事情，和你们两个有关吧？少在那污蔑人！你一个女人，成天跟一群小混混混在一起，能干出什么好事？要不是这几个小混混，我还真是不知道你们这群斯文败类的真面目。苏老爷。嗯你赶快让人把他赶走吧！这坏女人啊，一生气就要打人的。我不相信
，他敢在我这把老骨头面前打人？白希月，你刚才说什么？父亲，您不要听这两个鼠辈妖言惑众。我和义成这次旅行，就是被他们两个算计了。义父，不要再听这个女人的话。您不觉得她最近有点性情大变吗？是啊，苏老爷，她呀还打苏哥哥呢。依我看啊，除了把他赶出公司以外，还要让他跟苏哥哥离婚。我们苏家的家事，岂容你个见人知晓？家丑不可外扬，先把公司的事处理好。白希月，如果你拿不出证据，别怪我把你赶出公司。谁说我没有证据？嗯，<笑>哪来的臭鳗鱼的，还一股子腥味？别胡说。我觉得此人有些面熟，一个臭乞丐还来管我们公司的事，呸！就凭本爷纵横商业江湖数十年，最看不惯颠倒黑白。张爷，劳烦您大老远赶过来为我作证，您只需要言明那天看见了什么就好。老夫曾亲眼看见这个男娃娃和这个女娃娃一起到我们黑市与人做交易。去绑架那个苏家少爷，义父，一个臭卖鱼的话怎么能相信？保安，把他轰出去！放肆！你可知道张爷是什么人？这是商业的巨擘，黑白两道无敌，咱们苏家也要让他三分。哦，张爷，失敬失敬，我们只是在黑市买东西而已。还随应？行，我还有一个关键证据。王麻子，出来吧。老大，王麻子失踪了。别故弄玄虚了，我看呀，根本就没有什么关键证据，定是你们把他绑走了。既然张爷这位大佬在，我便趁此揭露白希月在公司的罪行，请张爷替我们做主。哼，你们公司的事儿我不管，恶人自有天收。你们好自为之，白小姐，咱们后会有期。你说，父亲自有决断。我白希月，行得正，坐得端。白希月曾经挪用公司的巨额资金，经我手，我本不想去办此事，奈何他逼迫我。哇，这么多钱！嗯白希月，你是要把公司掏空吗？父亲，天地可见，儿媳从未挪用过公司半分钱。别叫我父亲，没想到你是这样居心叵测的人，我真是看走了眼。他还经常欺压员工。大家平时都敢怒不敢言，今天苏老爷在此，大家畅所欲言吧。这女人来公司第一天就利用私权开除我，还经常让我们加班，那是你自己做错了事情，上班还划水不干活。最过分的是，她还打我。苏老爷，你看，这是我身上的伤、啊。绑架丈夫，挪用公款，压榨员工，白希月。这一桩桩，一件件，真让我大开眼界呀！今天，我就把你赶出苏氏集团。且慢，林轩宇，看不出来啊，几天没来，把公司整得天翻地覆。不要叫我名字，我是林总。你想当总裁，何必要使出这种卑鄙的手段？你可以和我讲。我们不是一家人吗？一家人？你何时把我当过一家人呢？我不过就是你身边的一条挥之即来、招之即去的狗罢了。逆子，你还敢来？我真是对你失望至极。父亲，我被绑架了，你都不关心我有没有受伤。轩宇已经跟我说了。是白希月绑架了你，你们自导自演，你会受什么伤？我自导自演？父亲，事到如今，您是信我还是信这个姓林的？
。医生，父亲是被奸人蒙蔽，你伤口出血不要动怒。没事，王麻子，我已经派人找到他了。我本身就是为了点钱，是这家伙，告诉我，给苏少爷留一口气就行，让我往死里打。这是污蔑，这是污蔑。我只是让你找几个演员做做样子，笑笑他们，没想到竟然下死手。啊！林轩宇，还有这个收据，也是你作假陷害的白希月。说，你把钱藏哪儿了？我早就都花了。苏氏集团，大限将至。林轩宇，你太让我失望了。爸，父亲。好儿媳，是我冤枉你了。苏氏集团起死回生，全靠你了。父亲起来。我宣布，从今天开始，林轩宇、江雪被开除苏氏集团，白希月任命为总裁。林轩宇。我已经报警了，你等着蹲监狱吧。西、啊、月，西月，西月，你要挺住啊！我就是在这休息一会儿，说的我好像要死了一样，回去。喝点鸡汤，医生说。多喝汤才能早日康复。渣男，你想烫死我？不好意思啊，西月，那你休息，我先出去一下。什么人敢在这里鬼鬼祟祟？战神大人，是师弟。你来此何事？您最近可否觉得身体有些不适？是，自从我用内力医治了苏一成之后，就觉得很是虚弱。我翻阅了穿越术的典籍，您在穿越的世界使用内力，身体必会受损。现在需要找到您丢失的玉佩，可以助您修复内力，也可以助您穿越回去。可还有一事，说。您在苏公子身边，恐怕不是长久之计。现在我还不能回去。苏氏集团危在旦夕，正是我力挽狂澜的时候。可您在灵山派禁地启用了穿越术，练此术者必须断情绝爱，修妻修夫，才有可能穿越到灵山派的世界。明白了。不就是合离吗？西月，怎么样了？给你切了你最爱吃的水果，来一款。苏一成，嗯，我们合离吧。西月，你是不是病糊涂了？你别以为我不知道，公司现在亏空严重，马上就要倒闭了。没关系啊。只要我们齐心协力，一切都会好起来的。笑话！当初我嫁给你，不就是因为苏氏集团？苏氏集团现在岌岌可危，我在你这个纨绔子弟身上还能得到什么好处？所以你当时拼了命的救我，就是为了我们家的钱而去的，对吗？人不为己，天诛地灭。我不为了钱去，难不成为了你这个人，也不撒泡尿照照自己的样子？白希月，我真是看错你了。我本来以为你很懂我，和那些女人不一样，没想到你是这样的。要不是那破契约拴着，我早就走了。在你身边的每一分每一秒，我都觉得恶心。好，你说契约是吧，白希月？距离契约结束还有一个月的时间。这一个月
，我会让你生不如死。我还怕了你不成？行，一个月，一个月后我们就和离。新买的，我饿了，给我做饭去。想吃什么让厨房给你做呀、啊？我又不是厨师。我是刚受了伤，不得给我补补？而且还是因为你而受了伤。懒得跟你废话。行，我给你做，只要你敢吃。嗯，这还差不多。来了来了，尝尝。怎么这么难吃？你要毒死我！哎呀，你爱吃不吃啊？有的吃不错，还挑三拣四的。哎、这汤里怎么都是虫子呀？你不是要补身子吗？这是我在山上寻的。滋阴补肾，清热去火，你试试。这这这怎么吃啊？这哎，你这纨绔，竟如此糟蹋粮食！我做的饭怎么会不好吃？哎呀，看来你的做饭水平不行啊。算了，还是为夫我给你露两手，等着。嗯、夫人，请坐。真是会浪费钱啊，搞这些没用的。在这烛光的衬托下，夫人显得更美了。这个呢，是我为你准备的红酒。你这女人，口口声声说要和我和离，现在又想跟我发生关系，真是水性杨花。你搞这些红烛红酒，我以为你要跟我好聚好散。<笑>我不是刚刚和你讲过了吗？这一个月，我要好好折磨你。何必如此大费功夫？你我本就是孽缘。孽缘，好，在青城市那一晚，对于本少爷来说就是一夜情。你身材嘛，非常一般。那一夜对于我来说，也不过是找了个男宠罢了。你的技术嘛，也不怎么样。白希月，你走着瞧。本战神那些人间的言情小说可不是白看的，这个还得再改一下，这也不行。嗯。苏总，你看这个方案写的怎么样？好，这样写的特别好。小梦啊，你最近工作特别努力，中午请你吃饭。好啊，苏总。哦，对了，中午十二点半，幸福餐厅，不见不散，记得来哦。嗯、苏总，你想吃什么？我来点。随便点吧。服务员，我来点吧。这里的招牌菜，每样给我来两份。苏总请我吃饭，你来干什么？我丈夫明目张胆约会性感女同事，我不应该来看看吗？白希远
，别以为我不知道，苏总就快和你离婚了。我一天不领离婚证，我就得一天管着他。你算个什么东西？白小姐，那我敬你一你，白希月，你适可而止吧。我要聊点事情，请你离开。离开。服务员，打扫一下。气死我了！这泼皮竟然敢明目张胆的约会小妖精。不对，我我我我这是吃醋了吗？不，不行，不能和这顽固再纠缠。赶紧给公司拉到投资，早日与他和离。女士是吧？原来无恙啊，白希月。江雪，怎么是你？薛女士呢？没想到吧，苏氏集团的投资人就是我。你伸了什么手段？我竟听不出你的声音来。想骗你这土包子，还不容易啊！你走吧，我们苏氏集团不需要你的帮助。公司亏空可不是家事吧？大家，苏氏集团严重亏空，马上就要倒闭了。我这投资人来了，这女人竟然撵我走，这就是你们苏氏集团的待客之道吗？谁在公司闹事？公司的亏空，我自会弥补。大家安心工作，不要听信谗言啊！一成哥哥，我好想你啊！人家呀是来帮忙的，这女人竟然轰我出去。你以为我不知道吗？你们江家早就因为你的胡作非为被掏空了，你哪来的钱投资？十年河东，十年河西，我父亲在海外投资大赚了，我现在呀，身家十个亿。那我们也不会用你的脏钱，请你离开。你才脏呢！哎，白雪月，苏家的事什么时候轮到你来管？你为了这个贱人推我。那又怎样？江小姐是来谈投资的，你得罪得起吗？死渣男，在员工面前不合作，回头再找你算账。苏哥哥，我就知道你心里还有我，姓白的还不赶快伺候伺候我这个投资人？是我招待不周了，请张小姐到贵宾室一叙。行。张小姐，这是给你准备的绿茶。你这女人，竟敢骂我！苏哥哥，是这个贱人先骂我的，我是不小心把杯子弄翻的。苏一成，这女人根本不是诚心来谈合作的。她以前做了多少坏事，你不知道吗？没错，我就是来想苏哥哥的。我现在有十个亿，可以救整个苏氏集团。而你这个女人，连个孩子都生不出来，还能干什么？你个贱人，竟敢如此放肆！不教训教训你，对不起我正妻的身份。够了，白希月，再这么无理取闹，别怪我不客气。你竟然糊涂到此等地步！好，我走。苏哥哥，以前是我一时糊涂，现在我的人和我的钱都是你的，任你差遣。江雪。这里是公司，请你自重。再说，我们已经没有关系了
，是因为白希月吗？听说他都要和你离婚了。这是我们自己的家事，你有什么资格指手画脚？你真的不需要我帮你吗？你可别后悔。不需要，我苏逸成自己公司的事情，自己解决。徐月，想跟你谈谈。有什么可谈的？刚才在公司不是已经说得很清楚了吗？在公司我不是故意气你的吗？你这么聪明，不能这都看不出来吧？怎么，软饭不香啊？你这小白脸，不靠女人拿什么救公司？白希月，我在好好跟你讲话呢，别敬酒不吃吃罚酒。又吵什么呢？人家夫妻都甜甜蜜蜜的，就你们俩天天吵架。妈，妈，西月，一成是我的孩子，我了解他。他虽然不成气候，但也是个好孩子。就是嘛，你赶紧训训他。你还好意思说？结婚这么多年了，也不见西月的肚子有动静，你真不中用。你干嘛？滚回你书房去！好啊，白西月，你是不想让我妈走了，还是打算一直……那你也不能睡床上，去去去那边去。七月，我给你们熬的大骨汤了，给你们送进来吧。哎哎，行行行，妈，放门口就行，不用送进来了。记得喝，别忘了啊。好。<笑>看来我抱孙子有希望了。夫人，您好，我给您带来了上好的东西。一城西月，有客人，你们下来一趟。哎，来了吗？怎么又是你？真是不知廉耻！我是来找苏老夫人谈事的，又不是找你。跟你这满腹心机的丫头有什么可谈的？这就是你们苏氏集团的待客之道吗？怪不得就要强倒乌他了。江雪，胡说什么呢？苏哥哥，我看如今也不用瞒着苏夫人了。苏氏集团现在严重亏空，我有一个办法。什么？发生这么大的事儿，义成怎么没告诉我？母亲，我们这不也是怕您担心吗？我们能解决。且罢，江雪，说说你的办法。我愿意出资两个亿，作为我的嫁妆，只要把白希月赶出苏家，让苏一成娶了我。真是下贱，我还是没见过如此倒贴的。妈，儿子不会要他义父的钱。苏老夫人，我看您还是考虑考虑吧。现在苏老爷重病在床，苏氏集团岌岌可危啊。我觉得这怎么算？都是笔不亏的买卖，江雪，谢谢你啊！妈，不能信他。没关系，以后啊就是一家人了。婚姻不是买卖，家和万事兴。我们苏家从古至今都没有离婚的，就算要饭，我们都不会休妻再娶。哼，真是不识抬举。那我就等着，看着你们苏家要饭去吧。江雪。请。以后啊，这公司就靠你们俩了。我倒是有个办法。什么办法，妈？今天有个拍卖会，会上有很多很多的珍品和古玩，你们俩去拍两件值钱的，没准儿能大赚一笔。
古代的东西我倒是略懂一二。这样，母亲，您先好好照顾父亲，剩下的交给我吧。嗯，你看什么呢？这不是我的玉佩吗？这玉佩不是很常见吗？要我说呀、啊，我们就拍那个海洋之心，肯定能大赚一笔。你懂什么？这玉佩少说也有千年的历史。听我。现在开始拍卖玉佩，起拍价。五百万，现在开始出价，一千万，四千万，要不算了吧，我现在经济紧张，不太合适。信我，什么时候看走眼了？五千万，哇塞，到五千万了。五千万第一次，五千万第二次，五千万第三次，成交。白希月，苏家都这样了，你还让苏一成花五千万给你买个破玉佩，真是败家！你懂什么？这可是绝世珍宝，是我错过。海洋之心这种才叫做绝世珍宝，你就等着亏到裤衩都不剩。两位小姐，拍卖会呢，我来晚了。那块玉佩是否在你们手里？我夫人她呀，特别喜欢这块玉佩。我给你们俩商量商量，是否高价转卖给我得了。白总，那破玉佩有什么好稀罕的？您看看我这个海洋之心，您夫人肯定喜欢。嗯，我夫人她可不喜欢这俗物啊。这块玉佩可是古代灵山派的圣物，集天地之精华，日月之滋养，女人佩戴，可益寿延年，永葆青春，长生不老呢。您果然有眼光，不像那些俗物。玉佩确实在我这儿。白小姐，你看这样行不行？我抽两个亿够不够？玉佩呢？是我的宝贝，不过这两个亿正好可以救苏家于水火。等我把苏氏集团救活了再买回来。看来先生也是懂玉之人，自然可以交付给你。好啊！啊，怎么会是块石头？白小姐，这是怎么回事啊？白希月，你竟然想空手套白狼，太奸诈了！一定是有人偷走了玉佩，待我查一查就知道了。玉佩在我这儿。希月，刚有人趁你不注意把玉佩调包了，我刚刚抓到他了。是江小姐让我调包的，你们可不要报警啊！鸡鸣狗盗之事都让你干尽了，江雪，我就是见不得你小人得志。就你也想跟我斗，不自量体！再让我发现有下次，我饶不了你！哼！还好玉佩完好无缺，白小姐，我现在就给你转账。哎，谁说我们要卖了？不好意思啊，白先生，卖了他就可以把公司的窟窿给填上了。没事儿，你不是喜欢这块玉吗？说明你们两个之间有缘分。公司的事情，我得想办法。嗯，不好意思了，白先生，这块玉佩我们不卖了。君子不夺人所爱也罢。白小姐，如果你后悔了呢？想通了，随时来找我。抱歉，白总，让您见笑了。哎。神清气爽，这玉佩果然是好东西。那渣男倒不是一点用都没有。希月，有一件事呢，想跟你说一下。你放心，那五千万我会还给你的。不是五千万的事，是最近呢有个电商直播大赛，我想呢，正好趁此机会可以推荐一下公司的产品，不知道你愿不愿意参加？直播大赛，我看公司同事看过，搔首弄姿，伤风败俗的。我堂堂苏家夫人，岂会做那样的事？不是你说的那种，是电商直播大赛，是积极正向的，可以引导自家公司产品的
，我也想趁此机会推荐一下苏氏集团的产品，而且复赛的话，奖金丰厚。奖金丰厚，我参加。好，我看一下。他的初试流程是这样的，就是你只需要温柔可爱的、简单大方的，推荐一下我们苏氏集团的产品就可以。这么简单？嗯。这有何难的？嗯，不就是女人味儿温柔吗？呃，行，但是咱们尽量就行，别勉强。那我给你录个视频。嗯。来，大家好，我是白旭。五湖四海皆兄弟，青梅煮酒论英雄。希望大家多多关照我们苏氏集团的产品，我们后会有期。哎呀，西域、啊，干嘛？能不能有女人味儿一点、啊？我怎么没有女人味儿了？哎，算了算了算了，就这么发过去吧，估计也用不了。初试通过了，明天让我们去直播现场。通过了，太棒了！啊、<笑>公司有救了 ，yes。西月，感觉怪怪的，不太适合你，算了吧。来都来了，试试呗。我刀山火海都下过，这有什么？哎，你好，我是主持人。哎，不错呀，身材好，形象都很好，就是说话太粗犷了，不太符合男人的审美。待会儿直播的时候，你说话温柔可人一点。我们女性一定要符合你们男人的审美吗？对，别给我讲什么个性。这次的投资人是男性。就得给我符合男性审美，你旭旭，这就对了。我还是很看好你的，小王，把那稿拿过来。待会儿的问题都在这稿上，去练习一下吧。我们去那边。就他个乡村野妇，还来参加直播比赛，简直笑掉大牙。苏少夫人，你认为像你这样粗俗彪悍的？有资格来参加电商直播比赛吗？我认为这世间的女性各不相同，不必拘泥于一种形式，温柔妩媚，又或是桀骜不驯，都各有魅力。那你认为女人不在家相夫教问题啊？出来搞事业，是不是有悖于伦？旭，加油！从古至今，如果我们女性在家相夫教子，你们要说她依靠男人不独立。如果女性出去闯事业，你们又说她不顾家庭，这样来看，女性岂不是要左右为难，要掰成两半人？那这就是你结婚五年不生孩子的理由吗？你要让苏家绝后吧？今天就让你在全国人面前丢脸，抢金，想都别想！一提到生育，肯定会有人说是传宗接代，仿佛我们女性就是生育的机器。且定要生男孩，否则就是愧对祖上。但是我想说的是，生育并不是衡量一个女性价值的唯一标准。我们不需要母凭子贵，生孩子是因为我们女性爱孩子、想生孩子，而不应该成为一种道德绑架。我们女性可以通过自己的爱好和事业，一样可以实现自己的价值。白小姐，你真是太令人意外了，我不得不通知你。落选了是吗？意料之中。你为我们直播平台赢得了史上最高的粉丝量，我投资人很满意，恭喜你入围决赛了。西月，太棒了，太好了，公司有救了。<笑>西月，我，生日快乐。我的生辰、嗯。对、啊，我都不知道。今天就是你的生日，谢谢。你为苏家所做的一切。嗯，谢谢你，还第一次有人给我过生辰。这段时间我发现，你也没有想象中那么差。我呢，之前确实有很多做的不好
。但是之后我会改正，努力做好，努力保护你。我们呢，就不要离婚了，好不好？现在找到玉佩了，穿越回去，或许还有别的办法。契约时间快到了，我考虑一下吧。好，那吹蜡烛吧。生日快乐！希望明天你的直播决赛可以顺利通过。嗯，谢谢。嗯，回去给你拿东西啊。没想到那断情绝爱之辈，竟然死里逃生，穿越到了这里，还过得这么幸福。穿越之法，穿回去之前，亲手解决了他，报夫君报仇。真没想到，这疯女人竟然能进入决赛。其次三番坏我好事，要不是打不过她，我真想杀了她。那我帮你实现这个愿望。这玉佩，竟然和这女人身上一模一样。可是你是谁？为什么帮我？这个玉佩里面，我已经注入了上古禁术。你只需要把这个玉佩和那个女人交换，她戴上玉佩以后就会变得虚弱，到时候就方便下手。至于我是谁，不是你该管的。这倒是个好方法，可是我可不杀人性命啊！我上次就差点坐牢了，真是个废物。关键的时候，我会借用你的身体，亲手解决了他。不好意思，昨天身体不适，来晚了。这都能迟到，还真是不敬业。不好意思啊，给大家带了咖啡和点心，大家随便吃。好，谢谢苏少，请大家关照一下。哎，小王，今天是咱们的电商决赛，主要的得分项是才艺展示。那个大家把精神提起来。才艺展示，姓白的，你除了会打架，还会干什么？等着丢人吧！你在无形外，我在三界中，管他人鬼仙。白小姐唱歌竟然这么好听，简直是女神呐、啊！西月，你还有多少惊喜我不知道。臭女人，我的风头全都让你抢光了！等着吧，今天就是你的死期了。真是东施效颦啊！这块玉佩是苏哥哥送给我的，怎么可能？当时在拍卖会场，这可是孤品。白夫人，其实这块玉佩有两块，苏哥哥在拍下之后，一块送给了你，一块送给了我。我才不信你的鬼话呢！你要是不相信，大可拿下来，放在一起做个比对。看看我说的到底是不是真话？我相信他，你不要在这里信口雌黄。我看你是不敢吧，不敢相信我们暗度陈仓的事实，不敢做比较。笑话，我有什么不敢的我？西月，别理他，你复试得了第一名，我们去领奖。就凭他复试第一名，那我使用狠招。现在为我们此次电商直播大会的总决赛冠军白希月白小姐颁奖。他是小偷，偷走了我的玉佩，不配得第一名。说什么呢？这是我丈夫在拍卖会上给我拍下的。这玉佩一共有两块，是我母亲在临走前留给我的玉佩，娘娘却被这个女人偷走了。江雪，有什么我们私底下解决。请你离开，不要破坏颁奖典礼。他是小偷，偷走了我的玉佩，信口雌黄，是不是一样的？比对一下便知。这块玉佩是我在拍卖会上为夫人拍下的，就算有两块一模一样，也是合法所为。江雪，别再胡说八道。那不好意思，是我弄错了。西月。继续吧，西月，你怎么了？我突然觉得好虚弱，一
一点力气都使不上来了。你好好休息一下，一会儿我们就回家。嗯、林轩宇，丹你出马。林轩宇，没想到你竟然自投罗网了。今天我就要把你绳之以法，害我流落街头，无家可归。你们却在这想借荣华富贵，今天。就让你们付出代价。那是你自己做尽坏事，咎由自取。我今天就把你两记。月，别装了。江雪已经告诉我了，白希月现在很是虚弱，你们两个加起来也不是我的对手。笑话！从小到大，你什么时候赢过我？今天就赢了你。<笑><笑>这就是爱情的力量吗？一小子倒赏金不少，不过还是不够聪明。卑微小神，今天就送你们这对恩爱夫妻，共赴黄泉。是可杀，不可辱。想死，没这么容易。剩下的时间，在监狱里吃牢饭吧。七月，你这个武器哪儿来的？啊，你到底是谁？呃，被发现了，回家和你说。七月，你这次不能再逃避了，你必须要给我解释清楚。只能兵行险招了。其实我变成这样，是因为我已经爱上你了，我不得不变得更强大来保护你。但是我，我们契约有规定，我们两个不能。想得美！七月，其实我也爱上你了。这段时间，你教会了我很多东西，也让我明白了很多事情。我也想让自己变得更强大，去保护你。我们能不能不要离婚了？那如果有一天我不得不离开呢？那……母亲，怎么做了这么多好吃的？真是辛苦了。傻孩子，这段公司能东山再起，多亏了你了。妈妈做点好吃的，还不是应该的吗？妈，我们俩呢，要真的是感谢你跟我爸才对，你们俩才幸福。嗯，来，干杯，孩子们。好。真是近朱者赤啊！一成这段时间进步很大，哎呀，真是多亏了喜悦。来，孩子们吃吃。好，来好，谢谢妈。妈，来你也吃。嗯、怎么了，喜悦？不舒服啊？对不起，母亲，我刚刚突然一阵恶心，我就。妈妈，西月最近胃不舒服，别介意啊。是不是我们苏家有后了？怎怎么可能？呃，我跟西月最近工作上的事也比较多，啊、呃，应该也没时间带孩子吧？有妈妈给你们带呢，十个八个我都不嫌多。呃，哎、啊，吃吃吃。战神大人，如今灵山派被师姐搅得天翻地覆。师兄和长老，请您跟我回去。当初师姐陷害我的时候，师兄长老都助他。现在知道我的好了，我才不回去呢。在这儿待着，也挺好。不仅门派众人，就连江湖上，没有您成凶除恶，百姓们都苦不堪言。请您修复，跟我穿越回去吧。本战神知道了。待契约时间结束，我自有打算。属下告退。西月，你怎么在这儿？今天是我们婚约到期的日子，我想给你看个东西。苏一成，我想好了，咱们还是离婚吧。西月，苏氏集团马上就要起死回生了，为什么还要离婚呢？因为你无用
，没有我你能干成什么事、啊？我会努力变好的，再过点时间行吗？我已经给了你三个月了，我岂能和你这个纨绔子再浪费时间？三个月，白希远，这三个月你对我都没有一点感情吗？我们当时怎么说的？原来你才是那个狠心的女人。白希月，我真的看错了，你真的是断情绝爱。断情绝爱。对，我就是断情绝爱。明天，我们就去河里。我马上来，在医院等我，我这就来找我父亲。行。爸，之前是我太任性了，没有听您的话。您给我安排什么，我就抵抗什么。事实证明，您说的是对的。浪子回头金不换，我相信父亲很快就会醒来的。我们都要离婚了，你还过来假惺惺的做什么？父亲给过我父爱，我们永远都是家人。白希月，今天。医生，护士，快看我爸！第二十八，心肺复苏。出来！为什么我就出去了一会儿？为什么会这样？我刚才晕倒的蹊跷，一定是有人暗中实战。妈，医生。怎么会这样呢？啊，苏哥哥，我亲眼所见，就是这个女人拔了苏老爷的氧气管，信口雌黄。父亲待我如亲生女，我为何要害她性命？如果不是亲眼所见，我也不相信你竟然如此歹毒。你明日就要和苏哥哥离婚了，今天你杀了苏老爷，你还能分到他的财产？笑话！我白希月何时把钱财放在眼里？那你为什么非要和苏哥哥离婚？他对你那么好，在你眼里，人命就如同草芥，说杀就杀吗？白喜月，你太让我失望了。母亲，你也不相信我吗？其实你不是有意害苏老四，你看管不力，也难辞其咎。你要跟一成离婚是吧？好吧，这次我不阻拦你们，我不阻拦。苏一成。我真的没有，就算他们不信我，你也要信我呀、啊。我信不信你已经没关系了，我爸已经没了，我们不可能再回去的。爸，我自毁就活，从此以后，我们恩断义绝。明天就去河里。恨你的女神，你为了一个男人何苦滥杀无辜？这话不应该我问你吗？你是师姐，没想到暂时借用这凡人的身体，还是被你发现了。不愧是战神
。师姐，之前杀了你夫君是我草率了，但是我现在也知道了，人心可贵，真情难觅。本夫知道太晚了，今天我就让你尝一尝失去重要人的滋味。那就别怪我不顾念从前的情分。没想到吧？我习得了摄魂术，可以控制人的身体和意念。那可是禁术。也罢，我欠你一条人命，要杀要剐，放马过来吧。我不会杀你，杀人诛心。我要留着你这条贱命，让你看着你爱的人一个个因你而死。你不要欺人太甚，你不要动他们，你写了一份新契约，其实那天就想给你，雪，你看一下吧，求求你了。一，拒绝所有暧昧；二，和白雪联手经营公司；三，一辈子只爱白雪，真是会忽悠。西月，我是认真的，我不想和你离婚。可我不属于这个世界。我知道，我早就知道你不属于这个世界了。你不想说，我便也不多问。其实，我们都是这个世界匆匆的过客而已。为什么不能为了自己，轰轰烈烈的活一次呢？胆大包天，倒是有趣。那这么说。我们不理了，好不好？看你表现了。好，那我去给你做饭。等我，千子。战神大人，你怎么如此虚弱？师姐用禁术伤了我和我的家人。不仅如此，他还在灵山派造谣，说您偷袭禁术，在现代社会败坏灵山派。现在看来，留在这里未尝不可。恐怕门派会派人捉您回去。兵来将挡，水来土掩。我堂堂战神，岂会怕？那我先告退了。西月，我给你做了你最爱吃的面包，你尝尝。堂堂八尺呢，哪有围着灶台转的？这女人不局限于家庭，男人也一样。而且，我是为心爱之人做饭的。其实我都知道，这些年来，你看似顽固，但其实一直都很有能力。一开始你是不想听从父亲的安排，现在是想留住我。西月，还是你最懂我
，人生得意知己，足矣。我们不只是知己，更是爱人。嗯，登徒子，撒开。好，那你先吃，我去收拾一下。战神大人，师弟，你怎么又回来了？战神大人，我刚刚回去被长老发现我穿越时空隧道来找你的事情。不必行此大礼，你我早就是朋友了。朋友，战神大人，您在现代社会三个月时间里改变了好多。这三个月我明白了很多，我明白了，从前作为战神的杀伐太过果断，有时候伤害了不应该伤害的人。战神大人，过去的已经过去了，您修了夫，跟我回灵山，一切都还来得及。我在这儿的事情还没做完，我不能回去。长老有令，如果您不跟我回去，就让我用灵山剑惩罚你，捉您回去。真是阴险歹毒，不派别人，唯独派与我交好之人来处罚我。长老发现我为您通风报信。不完成他交给我的任务，就要我性命。一定是那师姐，又去长老那歪曲事实了。战神大人，此次您跟我回灵山派，向长老表明一切，长老一定会原谅你的。本战士为灵山派鞠躬尽瘁，到头来，在他们不过就是一块随时可以丢弃的抹布。您此前为救苏家，身受重伤。您现在承受不起这一剑，大不了就是一死，我也不想再受人摆布。那就别怪师弟手下无情了。别婆婆妈妈的，我既已犯错，就应当受这处罚。尽管来吧。我是谁认得我夫人？一成，一成，你怎么这么傻？你怎么受得起这一剑啊？战神大人，你杀了我吧！你也是奉命而来。刀剑无眼，我不怪你。你回去向长老复命吧，就说灵山派再无白战士。谁要是再敢动我的家人，我定回去杀他个片甲不留。战神大人，您保重，我定会替您斡旋。一成。你可知这样子会要了你的性命？雪，跟你相处了这三个月，比我之前浑浑噩噩的二十年都值得。让我看看你还有多少寿命！不服不沉，不快不慢，说明你至少还能再活八十年。徐月，是你之前给我的护身符救了我。你骗我！徐月，我很痛哎，我好歹是受了伤的。就你这个样子，我都开始怀疑，剩下的八十年，你能不能对我专一？我肯定能啊，要不然我们签一个八十年契约。你可不要后悔。生死契约，与子成说，我肯定不后悔。大家停下手上的工作，我们开个会。完了，咱们的女魔头一会儿要开会，准没好事儿。不是要加班，就是要裁人。别乱说，小心一会儿白总收拾你。刚刚谁叫我女魔头啊？呃，白总，我再也不敢了，不要开除我。以前是我太过苛刻，你们这么叫我也不无道理。曾经有一个人跟我说过，员工应该是朋友，而不应该是敌人。因为我们都有共同的目标，就是让公司更加的壮大。哼，那个人就是苏总吧，白总。那个，我们今天中午不用吃饭了，我们吃狗粮就吃饱了。中午呢，我请大家吃饭。以后有什么事情可以直接和我沟通，管理应该更有人情味吗？好。好。
。是这样，不错，不错，不错。谢谢苏总，我以后会更加努力。好。苏一成，过来一下。来了。怎么了，西月？找我有什么事吗？有项目要谈。就那个，讨论工作需要靠那么近吗？你吃醋了？不是，主要是你以前太劣迹斑斑了，让我不得不放<咳>。你不是说公司要讲人情味吗？怎么对我这么苛刻？你少废话，反正以后和女同事不准这么近，不准单独和女性吃饭，不准。好了好了。知道了，以后呢，我就是你忠实的属下。那不是，我们两个是平等的，要是谁不爱了，随时都可以离开。随时？嗯，那我现在可以离开了。怎么，这么快就反悔了？那你不是说随时吗？那我现在能反悔吗？行，反悔，你把契约撕了就行。哎呀，开玩笑啦，我怎么舍得你呢？我肯定舍不得呀。你找打呀？你七月可没说我不可以打你，哎，老婆饶命，老婆饶命，<笑>去工作吧。好吧，走了，去吧。战神，呃，不，白小姐，怎么，长老又命你带我穿越回去了？长老知道您被师姐污蔑，处罚了他，特命我请您回去。还真是善变，等我回去又不知道要生出什么幺蛾子，还不如我在这人间当总裁畅快。您确定不跟我回去吗？我确定。师弟，有什么办法可以让我永远留在这个时空，和灵山派一刀两断吗？方法倒是有一个，就是，就是说别支支吾吾的，要杀要剐。本姑娘都不怕。我翻阅了典籍，如果您怀上了苏少的孩子，就会被门派除籍；但您背叛门派，每到满月时刻就会受剔骨之痛。战神，您三思啊！我还以为有什么大不了的呢，我本来也不想做什么战神了，想留在这人间，痛痛快快的活着。但门派一日不可无战神呐、啊！师姐勾结邪教，长老他们快挺不住了。谁说灵山派无战神啊？师弟，你品行善良，武力超群。今日你就回去复命。我一定不辱使命。您无论什么时候需要我，我一定出现。我没让人布置家呀。七月，七月，我我我以后肯定跟公司女同事保持十米距离。夫君啊，啊，奴家今天美不美啊？嗯，美，嗯，美。七月，你不用为了迎合我，做你自己就好。夫君啊，啊，人家今天做的这些，你喜不喜欢？我还给你熬了十全大补汤呢，哎，我喂你，哎哎，喜欢，喜欢喜欢，特别喜欢，但是那个汤就不用了，这里面都是虫子，我真喝不了。敬酒不吃吃罚酒，我看话本里说的那些根本就是骗人的，那么麻烦，一点都没有我行走江湖的风格。呃，西月，我楼下还有点事，还想跑？哎。还是这样简单直接，符合我的风格。西月，你干嘛呢？你快给我解开啊！嘘，别说话。我现在有十万火急的事情，咱们生个娃娃，我就能永远留在这儿了。对不起啊，我忘了那个，咱们接下来做什么
白旭，你在干嘛呢？别吵，学习吗？你，你这都从哪儿学的呀？这，你这，你快关了行不行？就在你电脑上，一搜就出来。我，你，你这不好的学的倒挺快。哎呀，你学那个没用，你快给我解开。我教你好不好？笑话！我什么学习能力需要你教？你给我闭嘴啊！再说话，我给你嘴堵上！闭嘴徐月，快给我解开吧！徐月，徐月，白徐月，我去，怎么能睡着的？你这不谋杀亲夫吗？我想，哎呀。我怎么睡着了呀？你倒是睡舒服了，我可是一晚上没睡啊！不行不行不行不行不行不行不行不行！我我这样把你绑了一夜？嗯。啊，我帮你解开。嗯。嗯，抱歉，我我没想到这么难学、啊，太累了，就就睡着了。哎呀，不要生气啦！看来这电影还是有点用的，你都会撒娇了。哎，不过西月，这男女之事，本来就是该男孩子主动。而且，我们要重新开始，还是要有点仪式感的。下次，我来吧。嗯。这么黑，又搞什么幺蛾子？西月，我们不是结过婚了吗？是啊，我们是结过婚了，但是，我之前没有对你很好，虽然不能给你举行盛大的婚礼，但是。我想和你重新开始，你愿意跟我执子之手，与子偕老吗？我愿意。我，你干什么？啊？我愿意执子之手，把你拖走。你不要动，不要动。啊？谢谢。是忘了，我们有很重要的事情要做。什么重要的事情啊？就是啊，嗯，雪<笑>。苏一成，你是谁？我是白希月的师弟，我来自灵山派。经过我对你三个月的观察，看到了你对白希月的爱情，忠贞不渝。你的真诚打动了我。如果你想让白希月永远的留在现代，你就到汇丰山修行三年，修炼仙丹。方可解除白希月的灵山派禁术，此事千万不可告知他人。怎么回事？
我该不会是怀孕了吧？难道是青城市那晚？待会儿我就把这个消息告诉一成。一成，我有件事情要告诉你。嗯、呃，西苑，我有件事也准备跟你说。你是优先，你先说吧。嗯，你先说，我想把好的事都留在最后。好。嗯，我可能要离开家一段时间。家里的事，拜托你了。你去哪儿啊？我跟你一起去啊！我罩着你。白旭，你是听不懂好赖话吗？你以为我会爱上你这种泼妇是吗？我不过是玩够了，把你像丢妈布一样丢掉。苏一成，你知道你在说什么？我说我玩够了，我不喜欢你了，你对我没有任何利用价值了。原来这就是杀人诛心吗？苏一成，你还是习惯了始乱终弃。你在我身边不也一样吗？你不就想成就一番事业吗？现在我们彼此目的都达到了，你该回哪儿，滚回哪儿去！我白希月是你呼之即来挥之即去的吗？那些誓言和契约都是你信口呼招的吗？对，这些誓言跟契约，昨天说了，我今天就忘了。好。那你滚！你滚出去，朝你的野女人去！这是苏家，你身上哪件东西不是苏家给你的？滚，也是你滚！我，我不走。我以前答应父亲母亲要留下来管理公司。你以为我能回心转意是吗，白希月？你妄想！苏一成，你好狠毒！山盟虽在，你我恩断义绝。战神大人，如今你怀有身孕。但苏少背信弃义，江山易改，本性难移，是我看错他了。情爱就是这么不靠谱，只有权力和地位是永远的。战神大人，战神之位我可以随时还给你。我不回去，我白希月决定的事情，何曾后悔过？你为了这个背信弃义的家伙，要独自养大孩子，还要因背叛师门。每月受剔骨之痛，何苦如此？我不是为了他，是我自己想留下，痛痛快快的活个几十年。爸，妈，儿子不孝，可能要离开家一段时间。现在公司也好转了，西月又那么懂事，你这是好日子过腻了，要去哪儿鬼混啊？妈，这是离婚协议书，您让西月签了吧，别让我们家再连累她了。你怎么不问问她愿不愿意呀、啊？妈，西月她不属于这个地方，放她自由吧、嗯。你说的倒好听，我们苏家向来就没有休妻的，你要想滚，你就自己滚，我们拿西月当我们的亲闺女。哎呦，老苏啊，你别发那么大火啊！这孩子啊，他就是一时的糊涂，等他慢慢想好了就好了啊。逆子，今天你要出了这个家门，就永远别回来，滚！爸，妈，你们都保重，帮我照顾好西月。一成，你糊涂啊！嗯。让他滚，别拦他！哎，哎呦！
这肚子怎么这么大呀、啊？估摸着也就两个月。喜悦，妈，你这肚子怀孕了吗？哎呦，太好了，我们苏家有后了。好什么好？这逆子这么不负责任，这孩子不能要，给喜悦自由吧。啊。是的，是的，我糊涂了，喜悦，我会给你找最好的妇科大夫。等做完手术，咱们再好好养身体啊。父亲、母亲，这个孩子我不是为他生的，是我自己想当一回母亲。你想生孩子，以后找一个相爱的人，等结婚了再生。没有爱，这孩子也不该来这世上。是啊，孩子，别傻了。以后你就嫁给别人，也还是我们苏家的人，我们给你办嫁妆。谁说没有爱的？我爱这个孩子，你们不也是吗？这孩子跟那逆子一样倔。父亲母亲，公司还有事儿，我就先失陪了。大家，苏总这段时间有事外出。今后呢，就由我全权负责公司的事宜。哼，说的好听，还不是因为被苏总给抛弃了。正如传闻所言，我和苏总的感情出现了破裂。但是，我依旧是公司的总裁，所以我们依旧是一个团队。我们要紧跟时代的节奏，让公司乘风破浪，永立潮头。你们就惨了，还敢打架！哎，老大，你这边，老大，老大，知错能改，善莫大焉。有什么要好好沟通，不能用武力解决。听到没？听到了。你怎么了，老大？我羊水破了。那咱们赶紧去医院吧，快点，快点帮忙！来，来老大。这丫头，肚子那么大，还天天在外面管那些打架的，都不知道在家休息休息。天天加班，还真让人担心呢。哎呀，两位放心，我们老大有天神保佑，肯定没事儿。恭喜恭喜，白小姐生了。男孩女孩，一个男孩，两个女孩。哎呀，三个孩子。哎呦，怪不得她肚子那么大，生了三个。是啊，别看白小姐身体纤瘦，能顺利生下三胞胎，在我们医院还是第一次呢。我的喜悦，真是太让我心疼了。我得回去给她熬点鸡汤补一补。这大喜的日子，你哭哭啼啼干嘛呀？快去抱孩子啊！我太高兴了。快去。雪，妈妈，谁来了？雪，你听我说好不好？这不是。Thank、you